ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் செய்தி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹோண்டா ஜாஸ் கார் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஹோண்டா கார் நிறுவனமும் தன்னோட ஜாஸ் காரோட எலக்ட்ரிக் மாடலை வந்து இந்தியாவில் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அந்த குட் நியூஸ் ஹோண்டா ஜாஸ் கார் பார்த்தீங்கன்னா தங்களோட எலக்ட்ரிக் மாடலை இந்தியாவில் வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணும்போது எடுத்தப்பட்ட புகைக்கப்படங்களும் சரி அந்த காரை பற்றின கூடுதல் டீட்டெயில்ஸும் வெளியாயிருக்கு இன்னும் சில வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டீசல் கார்களுக்கு மாற்றாக எலக்ட்ரிக் கார்களை வந்து அதிக அளவு யூஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியுது அதுபடி இப்போ பல முன்னணி கார் நிறுவனங்கள் தங்களோட எலக்ட்ரிக் கார்களை வந்து இந்தியாவில் வந்து களம் இருக்கிறதுக்காக டெஸ்ட் டிரைவ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அந்த டெஸ்ட் டிரைவ் பண்ணி அதில் வர ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி அவங்க காரை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அந்த வகையில் ஹோண்டா கார் நிறுவனமும் தன்னோட ஜாஸ் காரோட எலக்ட்ரிக் மாடலை இந்தியாவில் டெஸ்ட் டிரைவ் பண்ணதாக தெரிய வந்திருக்கு வெளிநாடில் ஹோண்டா ஜாஸ் கார் வந்து ஃபிட் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து விற்பனை செய்யப்பட்டு வருது அந்த ஃபிட் அப்படிங்கிற காரோட செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபிட் எலக்ட்ரிக் கார் மாடல் தான் இப்போ டெல்லியில் வச்சு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணதாக தெரிய வந்திருக்கு அந்த கார் டெல்லியில் போகும்போது எடுத்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நெட்டில் லீக் ஆகிருக்கு ஹோண்டா ஜாஸ் கார்ல இருந்து சில டிசைனுகளை மட்டும் மாற்றிருக்காங்க இந்த ஜாஸ் ஃபிட்டில் அதாவது ஃப்ரண்ட் டிசைன் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு இந்த காரில் முக்கியமாக ஸ்பெசிஃபையாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ச் அலாய் வீல்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கு பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் ஸ்பாய்லர் ரியர் ஸ்பாய்லர் நல்ல ஸ்டைலிஷாக கொடுக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் காரில் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் வேர்ல்ட் அதாவது முந்நூற்றி முப்பத்தொன்று வேர்ல்ட் திறன் கொண்ட மோட்டாரும் டுவெண்ட்டி கிலோ வாட் பர் ஹவர் திறன் வாய்ந்த லித்தியம் அயன் பேட்ரியும் இருக்குது இந்த காரோட பேட்ரியை நீங்கள் ஒன் டைம் சார்ஜ் பண்ணால் போதும் இது அதிகபட்சமாக டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பயணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த காரோட பேட்ரியை சார்ஜ் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் ஆகும் குயிக் சார்ஜர் மூலமாக ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நீங்கள் எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ண முடியும் இந்த நியூஸுக்கெல்லாம் இடையில் ஜாஸ் எலக்ட்ரிக் காரை விட இன்னும் குறைவான விலையில் எலக்ட்ரிக் கார் மாடலை இது அறிமுகம் செய்கிறதுக்கு ஹோண்டா திட்டமிட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த காரை விட இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியான விலையில் நியூ ஹோண்டா ஜாஸ் எலக்ட்ரிக் கார் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்ஃபோரம் பிளைஸில் கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இந்த நியூ மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரேஞ்ச் ஸ்பீட் கொண்டதாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது அது மட்டும் இல்லை அந்த புதுசாக அறிமுகப்படுத்த போகிற இருக்கிற அந்த நியூ கார் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் வருஷம் தான் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்படும் அப்படின்னு தகவல் வெளிவந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த நியூ ஹோண்டா ஜாஸ் எலக்ட்ரிக் கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் எக்ஸ்ஃபோரம் பிரைஸில் கிடைக்க போகுது வருஷம் இதுக்கு பத்தாயிரம் எலக்ட்ரிக் கார்களை வந்து இந்தியாவில் விற்பனை செய்யணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் ஹோண்டா வந்து திட்டம் தீட்டிட்டு வராங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ரீசெண்டாக நம்ம மாருதி சுசிக்கு வேகனாரோட எலக்ட்ரிக் மாடலை பற்றின டீட்டெயில்ஸும் நம்ம தமிழ் செய்தியில் பார்த்துருப்போம் ஆக மொத்தத்தில் நம்ம பெட்ரோல் டீசல் விலைக்கு எதிராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் மாடல் கார்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பெட்ரோல் விலை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படியே சொன்னாலும் நமக்கு கரண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான் இதை பற்றின உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் எங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன் போஸ்ட் பண்ணுங்க இன்னும் பல செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தமிழ் செய்தியை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்